என்ஆர்எஸ் ராயல் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் இந்த வாரம் விளையாடும் தொண்ணூறு நிகழ்ச்சியில எலிசபெத் ராணி அடிச்சு விளையாடுவார் டோனி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து என்ன கேம் பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு ஒருத்தருக்கு <laughs> வேற யாருமே கிடையாது சாய் சுதர்சன் அவரு தான் அவர் வந்துட்டு யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி கேட்டேன் பேச்சுவாக்கில் கேட்டேன் அப்படியே எனக்கு ஒரு லைட்டாக வந்து ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துருச்சு தமிழ்நாடு டீமுடைய அண்டர் ஃபோர்டீனுடைய கிரிக்கெட் டீம் கேப்டன் வேற யாருமே கிடையாது ஒன் அண்ட் ஒன்லி சாய் சுதர்சன் அவர் தான் சாய் சுதர்சன் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா எப்படி போயிட்டு இருக்கு வாழ்க்கை ஸோ எப்படி அது நான் என்னால் நம்ப முடியல நீங்கள் நம்ப வைங்க எனக்கு நீங்கள் வந்து உண்மையிலே டீமோட கேப்டன் தானே அது நான் எப்படி நம்புறது சொல்லுவாங்க <laughs> 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 அந்த இது உங்ககிட்ட இருக்கு தம்பி நல்லா வரலாம் கொஞ்சம் கேம் நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணு நல்லா வரலாம் அப்படினு சொல்லி சொன்னாங்க சோ அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு என்ட்ரியா இருந்துச்சு சோ எப்படி அந்த ஒரு அந்த ஒரு வார்த்தை சொல்றதுக்கு நீங்க என்ன மாதிரியான விளையாட்டுகள் எல்லாம் நீங்க என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணி இருந்தீங்க அப்பவே சோ மத்த பிளேயர்ஸ்க்கு உங்களுக்கு வித்தியாசம் சிம்பிளா கேக்குனா தான் எனக்கு வந்து எனக்கு பொதுவாவே நான் வந்து நல்லா ஃபினிஷ் பண்ணுவேன்னு சொல்லுவாங்க கேம் எல்லாருக்குமே ஒரு விளையாட்டு விளையாட்டுலயுமே ரொம்பவே விளையாட்டான ஒரு விளையாட்டுன்றது கிரிக்கெட் தான் சோ சின்ன வயசுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் பெருசா எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க கிரிக்கெட்டுக்கெல்லாம் இப்ப நீங்க எல்லாம் தனியா ஒரு கோச்சிங் கிளாஸ் போய் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க ட்ரெயின் அப் ஆகி நீங்க ஒரு நல்ல ஒரு பிளேயர் வெல் பிளேயரா ஆக முடியும் சோ எப்படி சின்ன வயசுலயே அந்த ஒரு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு வில் வந்துச்சு கிரிக்கெட் மேல சின்ன வயசுல நான் வந்து ஜாலியா விளையாடிட்டு இருந்தேன் சின்ன வயசு தான் இருக்கீங்களா இல்ல அப்படி இல்ல சின்ன வயசுலயும் கொஞ்சம் ஜாலியா டென்னிஸ் பால் அந்த மாதிரி எல்லாம் விளையாடிட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு எனக்கு என்ன ஒரு அச்சீவ் பண்ணும் அந்த வெறி இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் நார்மலா பிராக்டிஸ் போக ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா விளையாட ஆரம்பிச்சு சோ ஒன் டைம் ஒரு தடவை வந்து எங்க கோச் சொன்னாரு உங்களுக்கு நல்ல அறிவு இருக்குப்பா நல்லா நல்லா விளையாட முடியும் அப்படின்னு அந்த என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்தாரு சோ அந்த என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்தனால எனக்கு ஒரு இது இருந்துச்சு நம்மளால முடியும் போல் இருக்கு எல்லாரும் நம்மளை வந்து என்கரேஜ் பண்றாங்க நம்மளால முடியும் நம்ம டீச்சர் சொல்லாத நம்ம கோச் சொல்லிட்டாங்களே அப்படிங்கற ஒரு சந்தோஷம் வந்துருச்சு உங்களுக்கு ஆமா கோச்ன்றது வந்து தெய்வம் தானே சோ வந்து அப்படிதான் ஸ்டார்ட் பண்ண எனக்கு மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் அது கிரிக்கெட் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அந்த லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் கிரிக்கெட் லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம சென் பீச் கிரவுண்ட் இருக்குல்ல அங்க ஒரு மேட்ச் ஆடும்போது நம்ம IPL player Washington Sundar nu oru irukkar IPL player ah avarku na first first bowling bowl appo enna adichar nalla adichar chu landar andha mari nammalum varanum ipo avar IPL aadittu irukkar andha mari nammalum oru andha inspiration la na cricket start panna so adu ulle poga poga adu pala vishayangala paakumbodhu oru aasai oru thoondudal varume andha mari ungalku vandirukku chinna vayasile so adukku appra adu eppadi neenga vandu edha eppadi na enakku idu vandu eppadi na saadhikirathu andha valiya neenga thedi irupinga la சோ அதுக்கு உங்களுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ணா எங்க பேரண்ட்ஸ் அட் மோஸ்ட் எங்க பேரண்ட்ஸ் தான் எல்லாமே எனக்கு எங்க பேரண்ட்ஸ் தான் எங்க பேரண்ட்ஸ் எங்க கோச்சஸ் எங்க ஸ்கூல்ல ரொம்ப நல்லா சப்போர்ட் பண்ணாங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் फोर्थ फोर्थ இருந்தா ரியல் லைஃப் கிரிக்கெட் ஆரம்பிச்சேன் நான் சொன்னேன்ல அந்த மேட்ச் அப்போ அப்பல இருந்து ரியல் லைஃப் கிரிக்கெட் ஆரம்பிச்சேன் 
ஸோ நான் வந்து படிப்படியாக வந்து நல்லா விளாட ஆரம்பித்தேன் எனக்கு வந்து எங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து அவ்வளோ சப்போர்ட் கொடுக்கவே இல்லை பழைய ஸ்கூல் அது மோ ஃபுல்லி ஸ்டடிஸ் அப்படியே இருந்தது அது டைனோசர் காலத்துலேருந்தே அந்த ஒரு விஷயத்தை மாற்ற முடியாது கரெக்டு எங்கள் ஸ்கூல் வந்து ரொம்ப ரிஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாங்க எனக்கு முதல் முதல்ல வந்து நான் நல்லா ஆடுறத பார்த்து எனக்கு தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் அசோசியேஷனில் ஹண்ட்ரட் டுவெல் ஸ்டேட் கேம்பில் கூப்பிட்ருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து எனக்கு அந்த நம்மளுக்கு ஸ்கூல் சப்போர்ட் தேவை ஒன்ஸ் <laughs> <laughs> என்னை எல்லாரும் வந்து அவங்க ஸ்கூல்ஸ்க்கு கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்கூல் சாந்தோம் ஹை ஸ்கூல் தான் சாந்தோம் ஹை ஸ்கூல் வந்தாலும் அந்த அந்த கேம்ஸ் கேம்ஸ்க்குன்னு ஒரு என்கரேஜ்மென்ட் எல்லாமே இருக்கு எங்க ஸ்கூல்ல அதனால தான் நான் சாந்தோம் ஸ்கூல்ல வந்து ஜாயின் பண்ணேன் சோ மாரி வந்திருக்கீங்க சோ 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல அந்த ஒரு ஒரு தெளிவு உங்களுக்கு இருந்திருக்கு இன்னொரு உங்க தெளிவு வந்து என்ன சொல்றது அப்ரிஷியேட் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணி ஊக்கு வச்சிருக்காங்க உங்க பேரண்ட்ஸ் ஸோ சின்ன பசங்க அப்படின்னா எப்பயுமே வீடியோ கேம்ஸ் ஆடிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பசங்க கூட இது பண்ணிட்டு அப்படி ஜாலியாக கலாச்சிட்டு சுற்றிக்கிட்டு அப்படி இருக்கிற மாதிரியான பசங்கள் தான் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல நீங்கள் மாறுபட்டுருக்குறீங்க ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் வந்து இப்போ நான் வந்து ஓப்பனாகவே கேட்குறேன் எப்படி அந்த ஒரு புரிதல் உங்களுக்கு வந்துச்சு அந்த வயசுலேயே செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே புரிதல்னு சொல்ல முடியாதுன்னா ஒரு எய்ம் எய்ம்னு சொல்லலாம் புரிதல் இல்லை ஒரு ஆசை அப்படின்னு சொல்லலாம் எய்ம் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாமே அந்த கேமுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸோ நான் அப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் எனக்கு பொதுவாக வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸே எனக்கு வந்து இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா நான் அவங்களோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு இருக்க மாட்டேன் கிரிக்கெட் கிரிக்கெட்னே இருக்கிறதுனால அவ்வளோவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ தனியாக தான் எல்லாமே பண்ணுவேன் பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் அண்ணா அவ்வளோதான் ஸோ அதாவது உங்க அவங்களுடைய அவைலபிலிட்டிக்கு நீங்கள் இருக்க மாட்டீங்க ஸோ நீங்கள் எப்பயுமே கிரிக்கெட் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ மீன் பிரதர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருப்பீங்க ஸோ இப்படி இருக்கும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸே அமைச்சிக்காத ஒரு லைஃப் வந்து ரொம்பவே கஷ்டம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அது அந்த ஒரு ஃபீலிங் இருந்திருக்கா உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட போய் சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுன்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆஃபனாக வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க உடனே போயிடுவாங்க அந்த இது இருந்துகிட்டே இருக்கும் எனக்கு எப்பயுமே வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டில் ரெண்டு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எப்பயுமே ரொம்ப க்ளோஸாக இருப்பாங்க எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருப்பாங்க நிறைய விஷயத்தில் இருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ்த்துலேயே சிக்ஸ்த்து படிக்கும் போது நான்லாம் ஃபெயில் தான் ஆவேன் ஆனால் அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து கேப்டன் ஆகிட்டீங்க ஸோ கேப்டன் ஆகி அந்த ஒரு கேப்டன் ஆன அந்த ஒரு ஃபீல் எப்படி இருந்துச்சு அண்ட் கேப்டன் ஆனப்போ நீங்கள் வந்து என்ன ஒரு இப்போ ஒரு பிளேயர் அப்படின்னா ஆல்ரவுண்டராக இருப்பாங்க ஸோ ஒரு குவாலிட்டி எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் ஒரு கேப்டன்ஷிப் அப்படிங்கும் போது அவங்களுடைய ப்ரொஃபைலுங்கிறது வந்து அந்தளவுக்கு இருக்கணும் ஸோ உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் பற்றி சொல்லுங்கள் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு விக்கெட் கீப்பர் ஆகணுன்னு ரொம்ப ஆசை டோனி மாதிரி ஆமாம் ஒரு விக்கெட் கீப்பராக ஆகணுன்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு சரி நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விக்கெட் கீப்பிங் பண்ண ஆரம்பித்தேன் பட் எனக்கு வந்து விக்கெட் கீப்பிங் வராது உனக்கு அந்த குவாலிட்டி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தது எங்கள் அப்பா தான் நீ ஒரு நல்ல பேட்ஸ்மேனாக இருக்கணும் நான் பேசிக்கலி ஒரு பேட்ஸ்மேன் கம் போலர் தான் ஜஸ்ட் பார்ட் டைம் போலர் நான் வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து பேட்ஸ்மேனாக பேட்ஸ்மேனாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ கீப்பிங் வந்து உங்களுக்கு வராது அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் ஆனால் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு என்ன <laughs> 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 மெயினாக கேப்டனாக இருக்கிறப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக தான் இருப்பேன் ஏன்னா வந்து எங்கள் ஏன்னா வந்து எங்களோட டீமோட டீம் பிளேயர்ஸோட எண்ணம் செதறக்கூடாது இப்போ நாங்கள் ஒரு மேட்ச் ஆட போகிறோம்னா அந்த எண்ணம் செதறிச்சுன்னா நம்ம மேட்ச் மேலே கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்காது ஸோ வேனில் போனாலும் சரி நம்ம நைட் ஃபோன் பேசினா என்ன பண்ணாலும் சரி அந்த கேமோட கான்சன்ட்ரேஷன் எப்பயுமே இருக்கும் ஒரு கேப்டனாக வந்து நான் எப்பயுமே அது தான் கொடுப்பேன் நான் வந்து யாருமே மேட்ச்சுக்கு ஒரு முன்னாடி ரிலாக்ஸாக இருக்க மோ இருக்க விட மாட்டேன் ஸோ மேட்ச்னா நீங்கள் வந்து எப்போ எப்போ வேணால் என்னவும் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் மேட்ச்னு வந்துட்டுனா மேட்ச்னு வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கணும் ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும்
அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு டீமுக்கே கேப்டனாக இருக்கிறீங்க ஸோ இந்த நீங்கள் கடந்து வந்த பாதைகள் பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு வருஷமும் ஒரு ஒரு விஷயங்களை வந்து கற்றுக்கிட்டு இருப்பீங்க ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம இப்படி இவ்வளோலாம் நம்ம இப்படி இருந்தோம் ஆனால் இது தப்பு அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்கள் நான் வந்து சாந்தோம் ஸ்கூல் எயித்தில் ஜாயின் பண்ணணும் அந்த ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் எத்தனை பேர் கிரிக்கெட் ஆடுறாங்க அந்த ஒரு எத்தனை பேர் கிரிக்கெட் ஆடி எவ்வளோ பேர் மேலே வராங்க அந்த திங்கிங் இருந்துச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் சாந்தோம் ஸ்கூல் ஜாயின் பண்ணும்போது என்னை கேப்டனாக போட்டாங்க நாங்கள் வந்து அந்த வருஷம் ஆறு கப் வின் பண்ணோம் என் என்னோட தலைமையில் என் கேப்டன்சியில் ஆறு கப் வின் பண்ணோம் மூணு ரன்னர் அப் வின் பண்ணோம் ஸோ எல்லாமே எனக்கு ஸ்பெஷல் தான் பட் இருக்கிறதுலேயே ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு கேப் கப் தான் இருக்கிறதுலேயே ஸ்பெஷல் கப்பு அது வந்து தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் நடத்துனாங்க சோமசுந்தரம் ட்ராஃபின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டோர்னமெண்ட் தமிழ்நாடு நடத்துனாங்க ஸோ எத்தனையோ ஸ்கூல்ஸ் வந்து ஜாயின் இது எத்தனையோ ஸ்கூல்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க நாங்கள் எல்லாரும் கூட நல்லா கம்பீட் பண்ணி கம்பீட் பண்ணி கடைசியில் சென் பீச் இந்தியா பாகிஸ்தான் மாதிரி சென் பீச் அந்த ஒரு வெறி இருக்கு ரெண்டு டீமுக்குள்ளயோ சென் பீச் சாந்தோம் சாந்தோம் வின் பண்ணும் வின் பண்ணும் சென் பீச் முன்னாடி அந்த திங்கிங்ல தான் நாங்க போனோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டார்ட் பண்ணும் எனக்கு ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லணும் எங்க கோச் இருக்காரு அவர் அவர்னாலதான் இந்த ஸ்கூல் வந்து இவ்வளவு பெரிய நிலைமையில இருக்கு ரெண்டு கோச் இருக்காங்க ஸ்ரீனிவாச ராவ் சார் அப்புறம் சண்முகம் சார் இவங்க ரெண்டு பேர்னாலதான் எங்களோட ஸ்கூல் வந்து இன்னும் நல்லா இருக்கு கிரிக்கெட்ல ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னாலே கோச் 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 தான் முக்கிய ஹெட் அவர் தான் எங்க சண்முகம் சார் தான் மேட்சுக்கு வந்திருந்தாரு நாங்க வந்து நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து நாங்க நல்லா ஸ்கோர் பண்ணி ஒரு வின்னிங் டோட்டல் அடிச்சிட்டோம் பட் அவங்க வந்து மூணு ஸ்டேட் பிளேயர்ஸ் ஏன்னா ஒரு ஸ்டேட் பிளேயர் தான் எங்க டீம்ல ஸோ அந்த டென்ஷன் இருந்துட்டே இருந்துச்சு ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் டென்ஷன் கேப்டன் வேற பாத்துக்கணும் தப்பா இருந்தாலும் என்னதான் திட்டுவாங்க நல்லா போனாலும் என்னதான் என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ப்ரெஷர் ஃபுல்லாவே இருந்துச்சு பேட்டிங்ல நல்லா ஸ்கோர் பண்ணி என் கூட இன்னொரு பையன் விமல் குமார்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் தான் டீம் நல்லா எப்பயுமே கூட்டிட்டு போவோம் அவனும் நானும் சேர்ந்து நல்லா விளையாடி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் மேட்ச் வந்து போயிட்டே இருந்துச்சு பாருங்க அந்த மூமெண்ட் என்ன மறக்கவே முடியாது வின் பண்றோம் எங்க கோச் அப்படியே கிரவுண்ட் வந்து ஓடி வராரு அப்படியே அந்த ஒரு ஃபீலுங்கிறது வந்து எவ்வளவு காசு கொடுத்தா கூட கிடைக்காது அந்த ஹேர்டல்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஹேர்டல் வச்சு நாங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தோம் எங்களை இடிச்சிட்டு அவர் உள்ள வந்து என்ஜாய் பண்றாருனா அவர் எவ்வளவு கரம் பாருங்க அவருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் அவருக்கு நாங்க வின் பண்ணது பட் அவர் எப்படி திட்டுவாருன்னு அப்படின்றீங்க <laughs> 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 ஸோ இப்போ உங்கள் டீமில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருந்திருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு இந்தியன் டீமில் உங்களுக்கு பிடிச்ச இந்தியன் டீமில் உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டில் உங்களுக்கு பிடிச்ச பிளேயர் யார் எனக்கு வந்து மெயினாக டேவிட் வார்னர் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் எவ்வளோ குள்ளமாக இருந்தாலும் அவர் ஆடுற ஆடுற ஸ்டைல் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் இந்தியா பொறுத்தவரைக்கும் எனக்கு சிக்கர் தான் சிக்கர் தான் வந்தால் முடியும் சிக்கர் தான் சிக்கர் தான் வந்தாப்பா ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கிட்டையும் நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் என்ன இவங்க கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிற விஷயம் இப்போ எல்லா கிரிக்கெட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்தும் ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருக்கும் அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு விஷயம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச பிளேயர்ஸ் லிஸ்ட்டு அவங்க கிட்ட இருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படியே எடுத்துக்கலாம் அப்படியே எதுவும் எடுத்துக்கல ஸோ நம்ம வந்து நானே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக மாறணுன்ற ஒரு மைண்ட் செட் தான் உங்களுக்கு இருந்திருக்கு ஆமாண்ணா ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ்ன்றது எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு இந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ்ன்றது வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கணும் கிரவுண்டுக்குள்ளே போகிற வரைக்கும் நான் எப்படி வேணா இருப்பேன் கிரவுண்டுக்குள்ளே போயிட்டுனா நான் தான் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட் வந்து உங்களுக்குள்ளே இருக்குது சாய் நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து ஃபோர்டீன் அண்டர் ஃபோர்டீனில் நீங்கள் வந்து கேப்டனாக இருந்து அந்த விஷயத்தில் வந்து பயங்கரமாக உங்களுடைய ஒர்க்கை நீங்கள் முடிச்சிருக்கீங்க இப்போ அடுத்து சிக்ஸ்டீன்லேயுமே கூட நீங்கள் தான் கேப்டனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான விஷயங்கள்லாம் நிறையவே இருக்கும் நிறைய ஒர்க்ஸ்லாம் நீங்கள் அதுக்காக பண்ணுவீங்க அண்ட் அதுக்காக வந்து அது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது ஈஸியாக வந்து எல்லாருமே எல்லாம் பண்ணிட முடியாது அது ஒரு பெரிய ஒரு பொறுப்பு அவங்க ஒரு ஒரு சுமை அப்படின்னே சொல்லலாம் ஒர
எனக்கு வந்து அந்த ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் இருந்துச்சு ஒரு தனிமை ஒரு தனித்தன்மை இருந்துச்சு ஏன்னா யா யாருக்குமே கிடைக்கல அந்த வருஷம் நான் தான் ஒன்லி யங்ஸ்டர் ஃபஸ்ட் இயர் நாடும்போது ஸோ எனக்கு வந்து அந்த அந்த இதெல்லாம் இருந்துச்சு எப்படி இருக்கும் ஒரு ஸ்டேட் மேட்ச் எப்படி இருக்கும் ஆப்பனன்ட் டீம் கூட ஆடும்போது அவங்க எப்படி போடுவாங்க என்ன மாதிரி திங்கிங்கில் இருக்கும்ன்ற ஐடியா இருந்துச்சு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு வந்து நிறையா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணனால தான் எனக்கு ஸ்டேட் கிடச்சிதுன்னு கிடச்சிது நல்லா வ உனக்கு நான் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறேன் முடிஞ்சால் நீ அடிச்சிக்கோ இல்லைனா நீ வெளில வந்துட்டு போதும் நீ ஆனது உன்னை நான் செலக்ட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ எனக்கு கொடுத்த நேரம் ரெண்டரை மணி நேரம் தான் அதுக்குள்ளே நான் எதாவது பண்ணிடணும் இல்லைனா என்னை வெளில கூப்பிட்ருவாங்க நீ ஆனது போதும் நீ ஏற்கனவே நான் செலக்ட் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணதில் எங்களோட கோச்சஸ்க்கெலாம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஸோ ஃபோர்டீனில் நீங்கள் வந்து நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஃபோர்டீன் அந்த அண்டர் ஃபோர்டீன்லேயே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட கேப்டன்சி கண்டிப்பாக அப்படி மிலிட்ரியில் இருந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் பண்ண அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன அதில் நீங்கள் வந்து அனுபவங்கள் நிறைய இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு அதில் மறக்க முடியாத அனுபவங்கள் ஒன்று ரெண்டு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கேப்டன் ஆனப்போ நாங்கள் எல்லா எல்லா பசங்களும் ஒன்றா இருந்தோம் அப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணப்போ எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு நம்ம இவ்வளோ பெரிய தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டு கேப்டன் பண்ணுறோம் நம்மக்குள்ளே எதுவும் இருக்குது அதை உருவாக்கணும் அந்த திங்கிங்கில் தான் வந்து நான் இருந்தேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த கேப்டன் சொன்னோடனே நம்ம இது வரைக்கும் ஸ்கூல் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அகாடமி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸ்டேட் ஸ்டேட்டுன்னு வந்துச்சுன்னா பெரிய பெரிய இது இருக்கும் பெரிய அபிப்பிராயம் அது எல்லாமே இருக்கும் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனோட நான் போனேன் முதல் முறையாக நான் ஆடும்போது வந்து கேப்டன்சியாக இருக்கும்போது நான் வந்து எங்கள் டீம் வந்து ஓ எல்லா மேட்சுமே நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணேன் எங்கள் டீம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பட் எங்களால் வந்து அவ்வளோவா அச்சீவ் பண்ண முடியல பட் நான் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்தே கொஞ்சம் பர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆந்திரா கூட ஃபிஃப்டி டூ நாட் அவுட் அப்புறம் ஹைதராபாத் கூட நைன்டி டூ அடித்தேன் கர்நாடகா கூட சிக்ஸ்டி ஃபோர் பட் ஒரே ஒரு விஷயம் கோவா கூட அவங்க வந்து ரொம்ப நல்ல டீம் அவங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான டீம்னு சொல்லி ரிலாக்ஸ் ஆடி தான் நான் எனக்கு போச்சு கேரளா கூட கூட நான் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அடித்தேன் ஸோ நான் வந்து மெயினாக பேட்ஸ்மேன்னால பவுலிங் அவ்வளோவா கான்சன்ட்ரேட் பண்ண பண்ணுறது கிடையாது ஆனால் வந்து எங்கள் எங்கள் ஸ்டேட் டீமில் நான் பவுலிங் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க நான் பேசிக்கலாக ஒரு லெக் ஸ்பின்னர் ஸோ எங்கள் டீமில் லெக் ஸ்பின்னர் வந்து தேவை இருந்துச்சு பவுலிங் போடணேன் சவுத் ஜோன் நல்லா போட்டு ச கடைசியில் ப்ரெசன்டேஷன் வரப்போ பெஸ்ட் ஆல்ரவுண்டர்னு சொல்லிட்டாங்க சவுத் ஜோன்லேயே அந்த ஆறு ஆறு ஸ்டேட்டில் பெஸ்ட் ஆல்ரவுண்டர்ன்றது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது அந்த விஷயம் வந்து அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு போய் வாங்கிறது அந்த அந்த சந்தோஷம் ப்ரைடு எல்லாமே இருந்துச்சு எனக்கு ஸோ இவ்வளோனா நம்ம பண்ணதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு பலன் இருந்துச்சு இருந்துச்சு அப்படி நீங்கள் பட் இன்னும் எனக்கு இன்னும் முடியல அந்த அந்த இதெல்லாம் இன்னும் வாங்கணுன்ற ஆசை இருந்துச்சு ஸோ அந்த வருஷம் எனக்கு வந்து சவுத் ஜோன்லேயே ஹானர் பண்ணியிருக்காங்களே அதனால் எங்கள் தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டுன்னு தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டீமும் வந்து என்ன பண்ணாங்க இந்த மாதிரி ஆனுவல் டேன்னு சொல் ஆனுவல் ஆனுவல் டே பர் இயர் வைப்பாங்க அப்போ வந்து எனக்கு ஸ்கூல் கிரிக்கெட்டர் ஆஃப் தி இயர் ஸ்கூல் கிரிக்கெட்டர் ஆஃப் தி இயர்ன்றது வந்து தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் அசோசியேஷனோட போர்டில் ஹால் ஆஃப் ஃபேமில் வரும் ஹால் ஆஃப் ஃபேம் ஹால் ஆஃப் ஃபேமில் வரும் ஸோ ஆல் ஆஃப் ஃபேம் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு அப்படின்றது அதுக்கு கீழே நம்ம வர்றதுங்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம் தான் ஒரு ஹானர் நைஸ் கேட்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களுடைய விஷயங்கள் எல்லாமே கேட்க கேட்க அப்படி என்ன சொல்கிறது ஒரு தமிழனா ஒரு ஒரு சில இடத்துல நம்ம உணர்ச்சி சப்பிட்டு நான் தமிழண்டா அப்படின்னு நம்ம ஒரு சில இடத்துல நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஒரு ஃபீல் எனக்கு கிடைக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏஆர் ரகுமன் எப்படி கப் அது அந்த ஆஸ்கர் அவர்டை எடுத்து காட்டும்போது நமக்கு ஒரு ஃபீல் வந்துச்சோ நம்ம தம்பி நானோ சேட்டலைட் கண்டுபிடிச்சார் ஒரு தீப்பட்டி சைஸில் அப்போது நமக்கு ஒரு ஃபீல் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து உங்ககிட்ட பேசும்போதோ உங்ககிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போதோ அந்த ஒரு ஃபீல் எனக்கு வருது அப்படின்றது வந்து தெளிவாக சொல்லலாம் அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது அண்ட் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிரிக்கெட் அப்படிங்கிறதுல நிறைய விஷயங்கள்
ஒரு ஃபியூச்சரில் நீங்கள் உள்ளே போகிறதா இருந்தாலுமே ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி உங்களால் உள்ள போக முடியும் பர்சூவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் உங்களுக்கு இருக்கா இருக்கு பேசிக்கலாம் வந்து நம்ம அப்படி திங்க் பண்ணாமல் நம்ம கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணி பார்த்தோன்னா நம்ம மேலே மிஸ்டேக் இருக்கலாம்ல நம்ம பாலிடிக்ஸ் மேலே நம்ம போக வேண்டாம் ஸோ பாலிடிக்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு எனக்கு நடந்தது கிடையாது என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நடந்தது கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு பட் தெரியாமல் எடு எடுக்காமல் இருந்திருக்கலாம் எனக்கு பாலிடிக்ஸ்னு எனக்கு தோணலை பட் அவங்க எக்ஸ்டர்னரியாக பண்ணியிருந்தோம் இப்போ நானே எக்ஸ்டர்னரியாக பண்ணனால தான் என்னை எடுத்தாங்க ஸோ நான் ஆவரேஜாக பண்ணனால ஆவரேஜாக பண்ணியிருந்தேன்னா டவுட்ஃபுல் ஸோ ஆவரேஜாக பண்ணது அது எக்ஸ்டர்னரியாக எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க திங்க் பண்ணுறது வந்து தப்பாக இருக்கும் ஸோ அப்படி நீங்கள் சொல்ல வரீங்க ரொம்ப தெளிவாக அது என்ன சொல்கிறது தெளிவான பதில்கள் கொடுக்குறதுல வந்துட்டு ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கீங்க நீங்கள் ஸோ ரொம்பவே சந்தோஷம் அந்த ஒரு விஷயத்தில் ஸோ உங்களுடைய ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் சிக்ஸ்டீன் அண்டர் சிக்ஸ்டீன் ஸ்டேட் ஆடணும் ஸோ என் ஃபியூச்சர் வந்து அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அதில் ஆடினேன்னா ஜோனல் கேம்ப் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதில் போனேன் அதில் போனேன்னா எனக்கு எல்லாமே அதை நோக்கி தான் என்னோட ஃபியூச்சரே இருக்கு அப்படின்னு ஒரே இதில் சொல்லலாம் ஸோ எல்லா மனுஷனுக்குமே நைட்டு தூங்கும்போது ஒரு கனவு இருக்கும் ஸோ அவரோட ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கனவு எல்லா மனுஷங்களுக்கும் இருக்கும் ஸோ அதில் உங்களுக்கு உங்களுடைய கனவு அப்படின்னா என்ன நானும் ரிக்கி பாண்டிங்கள் டாஸ் போடுற மாதிரி ஸோ கண்டிப்பாக கை கொடுப்பா நைஸ் இந்த ஒரு ஏம் ஹையர் அச்சூவ் ஹையர் அப்படிம்பாங்கள்ல அந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து அடிக்கடி நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்கிறீங்க அண்ட் இந்த வாரம் கிரிக்கெட்டை பற்றின நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து எப்பயுமே ஒரு ஸ்டேட் கிரிக்கெட்லேருந்து ஆரம்பித்து அது சீரியஸாக ஆகாதா ஒரு பேஷன் வந்து அதுவே நம்ம லைஃப் ஆகாதா அப்படின்ற ஒரு இயக்கம் எல்லாருக்குள்ளே இருக்கும் அது வந்து எல்லாருக்குமே கிரிக்கெட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு கேமாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்குது அண்ட் என்ன தான் வந்துட்டு நம்ம நிறைய கேம்ஸ் விளையாண்டாலுமே கிரிக்கெட் அப்படிங்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக என்றைக்குமே ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அண்ட் அந்த கிரிக்கெட்டை பற்றி இந்த வாரம் நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் சாய் சுதர்சன் ஒரு சின்ன வயசுலேயே இந்த ஒரு கே கேப்டன்சி அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே கொடுத்துட முடியாது கண்டிப்பாக லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இருக்குது அவர்கிட்ட அந்த ஒரு விஷயந்தான் அவரை வந்து கேப்டனாக வச்சிருக்கு கண்டிப்பாக இன்னும் அவரை வந்து பெரிய லெவலுக்கு கூப்பிட்டு போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நிகழ்ச்சி மூலிமா அவருக்கு ஒரு வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் மீண்டும் அடுத்த வாரம் விளையாடும் திருடைய நிகழ்ச்சியில் மற்றொரு விளையாடும் திருநடையோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடம் வந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் அன்பு நண்பன் 